κυρία Μπάκα, είμαι διατρολόγος, συγγραφέας ε, και το διδακτορικό μου είναι ε, πάνω στην ειδική αγωγή. Ε, πώς μπορούν οι θεατρικές τεχνικές να βοηθήσουν τα παιδιά στην αυτοεκτίμηση και στην αυτοαντίληψή τους. Mm. Ε, συνεργαζόμαστε με τον κύριο Νεράντζη ε, στο Δυτικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης και προσπαθούμε να ενώσουμε τις άλλες επιστήμες με το θέατρο. Mm. Στην ουσία αυτό που κάνουμε είναι drama and education. Προσπαθούμε μέσα από το θέατρο να δώσουμε στα παιδιά τις άλλες επιστήμες. Δηλαδή το μάθημα του κύριου Νεράντζη δεν γίνεται με τον κλασικό τρόπο που μπαίνει ο καθηγητής και θα πει έτσι το μάθημα της φυσικής ε, στη μένα. Μέσα από θεατρικές τεχνικές γίνεται μέσα από αυτοσχεδιασμού, γίνεται μέσα από φαντομήνες, γίνεται μέσα από σκετσάκια, από κουκλοθέατρο, παίρνουμε κάποια κείμενα που φέρνει ο κύριος Νεράντζης και τα δραματοποιούμε. Οπότε τα παιδιά βιώνοντα αυτά που θα μάθαιναν θα θυμούνται για μια ζωή. Και είναι πιο ευχάριστο. Γεια χαρά, εγώ είμαι ο Λίκο Ονεράτζη. Είμαι από το 2006 στην ειδική αγωγή. Είμαι φυσικό και τα τελευταία 3-4 χρόνια προσπαθώ να εντάξω στη διδασκαλία καινοτόμε διδακτικέ πρακτικέ, είτε την τέχνη και την επιστήμη. Ωραία. Είχα φέτο τη χαρά να συνεργαστώ με την ελευθερία του Πάκα. Κάναμε και ένα θεατρικό με διάθεση. στο κουκλοθέατρο που θα βγάλετε μια ιστορία με αρχή, μέση, τέλος όπως κάνουμε πάντα θα βγάλουμε έναν τίτλο που θα έχει σχέση με αυτές τις εικόνες που θα δούμε και στη συνέχεια θα κάνουμε μια ιστορία με αρχή, μέση, τέλος πάνω σε αυτό το θέμα Επίσης θα κάνουμε ένα σκηνικό θα μας βοηθήσει εδώ πέρα η κυρία Μητρούδα και θα έχουμε ένα εκπληκτικό σκηνικό από πίσω που ε, θα είναι το σκηνικό μας για να παίξουμε την ιστορία που θα ετοιμάσουμε. Για να δούμε λίγο τις κάρτες. Κοιτάξτε. Υπέροχα χρώματα βλέπετε, οπότε μπορείτε να εμπνευστείτε και εσείς για το σκηνικό που θα κάνετε από πίσω. Αυτό που για μας είναι το σημαντικό είναι ότι άσχετα με το τι ε, έχει το κάθε παιδάκι, όλα έχουν αντιδράσει πολύ καλά σε αυτή τη μέθοδο διδασκαλία. Πρώτα, ε, εγώ στο δικό μου το μάθημα τη θεατρική αγωγή προσπαθώ να βγάλω κάποιε ασκήσει προσαρμοσμένε στο κάθε παιδί ατομικά, γιατί το, αφού έχουμε πάρει το ιστορικό του παιδί και έχουμε συζητήσει με τον ψυχολόγο, με τον κοινωνικό λειτουργό ε, και με του γονεί, ε, κοιτάμε πώ να τον βοηθήσουμε μέσα από τι θεατρικέ τεχνικέ και μετά συνεργαζόμαστε για να του δώσουμε τη γνώση με έναν πιο ευχάριστο τρόπο. Κάτι που θα τραβήξει το ενδιαφέρον των παιδιών, κάτι το οποίο θα, θα τα κάνει να εμπλακούν άμεσα. Στην πορεία φυσικά πρέπει να προσαρμόσεις και να εξατομικεύσεις στις ανάγκες του κάθε παιδιού. Το παιδί θέλει να μάθει, δεν μπορεί, όχι γιατί δεν θέλει. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, κάποιες λειτουργίες που το εμποδίζουν. Ο ρόλος μας είναι να άρουμε αυτές τις δυσκολίες και να του δώσουμε ό,τι περισσότερο εφόδιο μπορούμε. Πρέπει η έκταση να βγάλει κέρδο στο κάθε παιδί. Σωστά. Δηλαδή, το κάθε παιδάκι έχει μία άλλη ανάγκη. Ε, ένα παιδί που έχει πρόβλημα στην αυτοεκτίμησή του και είναι ντροπαλό και δεν μπορεί να εκφραστεί και ζορίζεται και αυτά, θα του δώσουμε ε, τι δυνατότητε εκείνε να εκφραστεί και να ασταθεί στα πόδια του και να μην φοβάται ε, να εκτεθεί. Ε, αυτό το κέρδο θέλουμε να βγάλουμε. Δεν μα νοιάζει άμα θα κάνει, ξεκαθαρίζουμε ότι δεν υπάρχει λάθο ή σωστό. Ε, είναι όλα σωστά. Ε, η προσπάθεια μετράει ε, και ενθαρρύνουμε ε, και προσπαθούμε, να, αυτό που είπα πριν, να βγάλουμε κέρδος, ας το πούμε, με, από κάθε παιδάκι. Μέσα από το κουκλοθέατρο ε, βγαίνουν, μέσα από μια άλλη ιστορία, ε, βγαίνει το νόημα ότι πρέπει να τον δεχόμαστε τον άλλον όπως είναι, αλλά και ο άλλος να κάνει μια προσπάθεια να, όσο, μπορεί, όσο μπορεί να τηρεί κάποιους βασικούς κανόνες. Δηλαδή βάζουμε στόχο κάποιους βασικούς κανόνες που σιγά σιγά τους κατακτούμε και κοιτάμε να φέρουμε την ισορροπία στην τάξη ώστε να κυλάει το μάθημα χωρίς να μας επηρεάζουν τα προβλήματα συμπεριφοράς mm. κάποιων παιδιών. Είναι πολύ αυστηρός, αν μπορώ να το πω έτσι, όταν πρόκειται σε θέματα καλύτερα, σε θέματα προσβολής του άλλου. Είμαι πολύ αυστηρό, το κόβω αμέσω, εξηγώ και απαιτώ μέσα εισαγωγικά την κατανόηση απέναντι στον άλλον. Εξηγώ τι γίνεται, εξηγώ ποιε μπορεί να είναι οι δυσκολίε μα και ποιε δυσκολίε μπορεί να έχουμε όλοι μα, ακόμη και εγώ προσωπικά.
Και αυτό σιγά σιγά μπορεί το παιδί να το καταλάβει. Στο σχολείο φυσικά πρέπει να βγουν και γίνεται δουλειά και σε ομάδε με του κοινωνικού λειτουργού, με του ψυχολόγου. Οπότε και εκεί σε άλλο επίπεδο μπορούν και συζητάνε. Ο δάσκαλο είναι πρότυπο, είναι ένα σημαντικό άλλο και επηρεάζει την συμπεριφορά και την ψυχολογικότητα. Προσπαθούμε να του ε, δουλέψουμε πάρα πολύ την έννοια τη διαφορετικότητα. Γιατί ε, κάθε παιδί εδώ έχει ένα διαφορετικό θέμα. Και δυστυχώ σε πρώτη φάση, αν το αφήσουμε αυτό ανεξέλεγκτο, θα αρχίσει το ένα να κορυδεύει το άλλο για το διαφορετικό θέμα. Εμεί αυτό που του περνάμε μέσα από όλα αυτά που κάνουμε είναι ότι ο κάθε άνθρωπο έχει κάποιο διαφορετικό θέμα. Πρέπει να σεβόμαστε τη δυσκολία του κάθε ανθρώπου. Όπω και ο κάθε άνθρωπο έχει ένα διαφορετικό χάρισμα. Άρα, εγώ μπορεί να είμαι σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο, αλλά μπορεί να είμαι καταπληκτικό στη συγγραφή. Μπορεί να έχω κάποιο άλλο θέμα που να με πηγαίνει πίσω, αλλά είμαι καλό σε κάτι άλλο. Κοιτάμε να τους κάνουμε να καταλάβουν, να κατανοήσουν ότι κάθε άνθρωπος έχει κάποια δυσκολία, αλλά έχει και κάποιο χάρισμα. Είναι πολύ δουλεμένα παιδιά, είναι πολύ καλά δουλεμένα. Είναι τέσσερα χρόνια ήδη μαζί, εντάξει είναι μικρές, είναι πέντε το πολύ ως οκτώ άτομα, οπότε υπάρχει ένα άλλο δέσιμο. Υπάρχουν οι εντάσει που μπαίνουν και χειρίζονται. Και είναι όλα λογικά, όπω ξέρει ένα σχολείο τυπική ανάπτυξη, ότι εκεί μπορεί να αντιμετωπίσει εκπληκτικέ καταστάσει. Όλο το σχολείο συμμετείχε σε διαθεματικέ δράσει αστρονομία. Έτσι το ονομάσαμε, μια ημέρα όλοι αφιερώθηκε σε τέτοιε δράσει. Το ένα κομμάτι ήταν κάποια βιντεάκια για το ηλιακό σύστημα, ένα ταξίδι στο διάστημα, το project Rosetta ε, στην Ινέτσα τη Βιβλιοθήκη. Το άλλο κομμάτι ήταν και έρθει το πλανητάριο Θεσσαλονίκη στο ένα φουσκωτό στάβλα, ένα φουσκωτό πλανητάριο, όπου εκεί είχαν αντίστοιχε δράσει. Και ένα κομμάτι έγινε εδώ που είμαστε και τώρα στην Ένωση των Καλλιτεχνικών, όπου τα παιδιά ζωγράφησαν ε, είτε με ατλακόλ πάνω σε, σε μπαλόνια, κάνανε πλανήτε, ε, αστέρια κτλ. Είτε από το αστροεντού τι δραστηριότητε που έχει για τακτάλι ματήρια. Κολλήσαν, ζωγραφήσαν, πλανήτε. Ε, Είχε κάνει μεγάλη εντύπωση τότε. Πραγματικά, όταν ε, είδαν ε, πώ δημιουργήθηκε το ηλιακό σύστημα, τι θα πει πλανήτη, τι θα πει αστέρι, ότι πραγματικά πριν από 10 χρόνια κάποιο σχεδίασε ένα project να στείλει ένα, μια διαστημική συσκευή σε ένα κομίτι για να δούμε τι νερό έχει, είχαν μείνει με αυτό το στόμα. Και του βοήθησε όλο αυτό το πράγμα και μπόρεσαν έτσι και ενσωμάτωσαν αυτή τη στιγμή. Και αυτό του βγήκε στο κουκλοθέατρο, γιατί στο κουκλοθέατρο έβαλαν αυτά τα στοιχεία. Η μία κοπέλα. Να είναι αστρονάφε και να κάνουν ένα ταξίδι στο διάστημα. Η άλλη κοπέλα έβαλε το ταξίδι σε όλου του πλανήτε και αυτά και έδιναν πληροφορίε μέσα από το κουκλοθέατρο. Δεν ήταν απλά ότι έπαιζαν για ψυχαγωγικό, δεν ήταν μόνο ψυχαγωγικό το θέμα. Προσπαθούσαν να περάσουν πληροφορίε επιστημονικέ μέσα από την ιστορία. Αυτό ήταν το σημαντικό. Τι ερωτήσει που έχετε, δηλαδή από τον Νέβριο μέχρι τώρα έρχονται ερωτήσει. Έρχονται παιδιά με ερωτήσει και σε ρωτάνε τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο, τι θα πει. Ε, με φέρωμα, τι θα πει μαύρη τρύπα. Ε, του είχε δημιουργηθεί κάποιο ενδιαφέρον το οποίο μετά έψαχναν και στο σπίτι. Και εκτό από αυτό, παίρνοντα στοιχεία από το μάθημα τη φυσική, μετά έρχονταν και σε άλλο μάθημα και έβαζαν στοιχεία. Δηλαδή στα παιχνίδια κίνηση που κάναμε, στι παντομήμε που κάναμε, έβαζαν στοιχεία από πράγματα που είχαν διδαχθεί στη φυσική. Οπότε αυτό είναι και μεγαλύτερη ιστορία. Τη αστρονομία. Θα ήθελα ναι. να τονίσω εδώ ότι αυτό είναι ένα κομμάτι τη αστρονομία που είναι σίγουρα. σχετικά παραμελημένο ω πολύ στο αναλυτικό ναι. μα πρόγραμμα. Είναι πολύ δύσκολο να μιλήσει για αστρονομία αν δεν κάνει τέτοιε δραστηριότητε ή εντάσσοντά το μέσα από τέτοιε δράσει. Τα παιδιά θέλουν δράσει, θέλουν κάτι διαφορετικό, θέλουν διεπιστημονικότητα, θέλουν καινούριου τρόπου σκέψη, θέλουν να βγουν έξω από την τάξη, θέλουν να συνεργαστούν. Αν τα φέρει στον υπολογιστή, θα πρέπει να το ξαναφέρει. Αν τα βάλει στον προτζέκτορα, στο διαδραστικό, θα πρέπει να το ξανακάνει. Είναι καινούργια πράγματα που και τραβούν το ενδιαφέρον, αλλά μπορούν και να του βοηθήσουν. Μπορούν να του βοηθήσουν. Στα προβλήματα μνήμη, να του βοηθήσουν στο να συνδέσουν το περιεχόμενο με τι μαθηματικέ έννοιε, να το οπτικοποιήσουν. Ε, πρώτα πρέπει να μάθει σε μένα κάποια πράγματα για την αστρονομία και να μου εξηγήσει εμένα για να μπορέσω εγώ να το μεταδώσω. Ε, με τον Νίκο, δόξα τω Θεώ, έχουμε πολύ καλή συνεργασία και μπορέσαμε ε, να, ε, να μου λέει τι θα κάνει, να μου εξηγεί και εγώ να μπορώ να το μεταδίδω στα παιδιά μέσα από θεατρικέ τεχνικέ. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι δεδομένο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει με τον οποιοδήποτε συνάδελφο. Αυτό. Συνεχεύουμε σε δράσει, σε μάθηση, σε τρόπου σκέψη, οι οποίε θα του φανούν χρήσιμε αργότερα. Σε μεταγνωστικέ, στρατηγικέ mm. ή οτιδήποτε μπορεί να λέγεται, ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί πάντω, να μπορούν κριτικά να στέκονται απέναντι. 
και να σκέφτονται και να μπορούν να πιουν κάποιε αποφάσει. Άρα μαθήνα, και πάλι πάμε πίσω στην ανακαλυπτική μάχη που είναι πιο Γιατί πρέπει να ερευνήσει και πρέπει να μπορέσει να βρει με κάποιε σταθερέ και με κάποιου τρόπου και με κάποια τρίκα αυτέ που έχουν μάθει. Πιστεύετε πω αυτό ο πλανήτη είναι μεγάλο ή μικρό, Μεγάλο. Πάμε να δούμε ένα πιο όρο μέρο. Πολύ ωραία έτσι όπω την κάνει στην ιστορία και ήταν πολύ έξυπνο αυτό που έκανε στο τέλο. Που κάνει και ερωτήσει στο κοινό σου, κάνει ερωτήσει στου άλλου συμμαθητέ. Ο επόμενο πλανήτη είναι Αβία. Έχει και μια τεράστια κοιλίδα αυτό ο πλανήτη. Και εκεί θα ξαναδούμε του εξωγήνου. Πάμε να του αφαγάμε. Έχετε τους απαγάγει, βάζουν μυστήριο στην ιστορία, βάζουν πεζουέλια. Μάλιστα το δικό μου σκηνικό σκηνικό και τις άλλες στο σκηνικό ήταν πολύ ωραίο με τους δύο αστροναύτες. Ήταν πολύ ωραίο, μου άρεσε. Μ' άρεσε εμένα που βάλατε μέσα στην ιστορία συνέστημα. Υπήρχε η ποιεία, υπήρχε η περιπέτεια, υπήρχε η αγωνία που πήγαιναν στους άλλους πλανήτες. Υπήρχε ένα ταξίδι αναζήτησης του τι θα βρούνε στους άλλους πλανήτες. Το κάνατε πάρα πολύ ωραία και το σημαντικό ήταν ότι ήταν αυτοσχεδιαστικό. Δεν το είχατε προετοιμάσει πριν. Σας δώσαμε το θέμα και βάλατε τις γνώσεις σας και κάνατε την ιστορία εκείνη τη στιγμή, τη στήσατε από το τίποτα. Μπράβο. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Τα παιδιά μου μαθαίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Είτε αυτό λέγεται ανακαλυπτική μάθηση, το οποίο μοντέλο θέλουν να ακολουθήσουν, θα το κάνουν μία ή δύο φορέ. Μετά θα δουλεύει ρολόι. Τα παιδιά μα διδάσκουν. Εμεί οφείλουμε απλά να τα εμπνεύσουμε. Και αρχή... να λένε τι κάνουμε, τι κάνουμε, μα γιατί κατεβαίνουμε κάτω. Τι λέω τα χαρτιά κάτω στο πάτο, μα τι θα, ω καλά τώρα εντάξει. Αλλά καταλαβαίνουν τον τρόπο και τελικά αυτά παίρνουν. Νομίζω ότι είπε και ένα παιδί, είδε λεμί για να με δάσκαλοι. Τολμήστε το άμεσα. Αυτό που θέλετε, αυτό που ταιριάζει στο σχολείο σα, στου μαθητέ σα, τολμήστε το τώρα. Υπάρχει καλά και αποτέλεσμα. Σα ευχαριστούμε πολύ. Εμεί ευχαριστούμε για την ευκαιρία.